Qadın tanrının gözəllik təcəssümü, zərifli simvalı kimi bu həyata bəxşişdir. O, yer üzündəki ən ali titullara sahib, yüksək ana şərafətinə qiymətli bir incidir. Qadın xeyrin təmsilçisi, sülhün keşkisidir. Tarix işi, əməli, mərhəməti ilə atsan qazanan çox qadınlara şahidliyə edib. Azərbaycan qadını deyəndə ilk növbədə ölkəmizin birinci xanımı, birinci vizsi prezidenti, Hedər Əliyev fondunun prezidenti, UNESCO və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevaya da düşür. Xalqı uğrunda fədəkarlıq etmək yolunu seçib Mehriban xanım. Gördüyü işlərin böyüklüyünü, dünya miqyasındakı əhəmiyyətini düşündükdə bir anlıq sual etməyə bilmirsən ki, görəsən zərif, incə bir xanım bütün bunların öhdəsindən necə gəlir? Cavab isə çox sadədir. Elə Mehriban xanımın özünün səsləndirdiyi kimidir. Mənim üçün ən vacibi budur ki, inam duyuram. Bax, bu həqiqətən də mənə real inam, güc verən amildir. Təhsil, gələcəyimizin savadlı yetişməsi Mehriban xanımın həyat fəlsəfəsinin ana xəttini təşkil edir. Rəhbərli etdiyi Heydər Əliyev fondu, yenilişən Azərbaycana yeni məktəb, internat məktəblərinin inkişaf proqramı, təhsilə dəstək kimi təhsil sahəsindəki layihələri uğurla davam etdirir. Bu sahədə ölkədə dövlət xətti ilə 3200-dən çox məktəb dikilib, təmir edilib, geniş bazaya malik təhsil infrastrukturu yaradılıb, maddi texniki baza möhkəmləndirilib, talesimiya, autizm, Daun, əqli və fiziki qüsurlu, xərçəng, şəkər və digər amansız xəstəliklərdən əziyyət çəkən uşaqların sağalmaları istiqamətində bütün mümkün addımları atır. Birinci vitsi prezidentin təşəbbüsü və dəstəyi ilə Azərbaycanda Avropa səviyyəli talesimiya, daun, psikonevroloji, uşaq mərkəzləri və bu qəbildə olan digər əhəmiyyətli obyektlər istifadə verilib. 2019-cu ildə Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə Bakıda yeni ümid yeri uşaq sığınacağı və uşaq psixonevroloji mərkəzinin yeni korpusu açılıb. Bu məhsələr ən müasir tibb avadanlıqlara təkcüz olunub. Birinci xanım heç bir uşağı valideynsiz görmək istəmir. Bunun üçün də əlindən gələn hər şeyi edir ki, valideyn himayəsindən məhrum uşaqlar kimsəsizliklərini hiss etməsinlər. Düzgün təlim-tərbiyə, təhsil almalarına diqqət yetirir. Gələcək həyatlarında uğur qazanmaları üçün hər gün imkan yaradır. Uşaq evlərini, internatları bitirən gənclərin işlə, evlə təmin olunmalarına xüsusi diqqət yetirir. Ailə quran gənclərə toy edir, qiymətli hədiyələr ərmağan edir. Gələcək xoşbəxt ailələrin təməlini qoyur. Artıq 4 ildir ki, Mehriban Əliyeva Azərbaycan Respublikasının birinci vitsi prezidenti kimi uğurla fəaliyyət göstərir. Onun rəhbərliyi altında çox sayılı layihələr reallaşıb. Ümumiyyətlə, ölkə həyatının elə bir sahəsi olmayıb ki, diqqətindən kənarda qalsın. Azərbaycanın dünyada təbliği, dövlətlər arası dostluq münasibətlərinin daha da möhkəmlənməsinə uğurlu tövbələr verən Mehriban xanım Əliyevanın bu fəaliyyəti hər zaman yüksək dəyərləndirilir. Mehriban xanım təmənnasız olaraq bütün qüvvəsini, zamanını və saytini insanların sağlam, xoşbəx yaşaması uğrunda sərf edir. Hər dəfədə vurgulayır ki, uğur xatirinə uğur, hakimiyyət xatirinə hakimiyyət və ambisiya mənim üçün heç vaxt aparıcı motiv olmayıb. Əsas məsələ odur ki, ehtiyacı olan insanlara kömək edəsən, fərqi yoxdur, ictimai xadimsən yaxud dövlət xidmətində işləyirsən, insanlığı qormaq lazımdır. Mənə elə gəlir ki, bu, heç vaxt səhv ola bilməz, əksinə bu həmişə doğru yoldur. Təsadüfü deyildir ki, hər gün yüzlərə məktubun ünvanı da məhz Hidər Əliyev fondu, Mehriban Əliyev ayadır. Bunların arasında minnətdarlıqlar da var, hansıza xayiş, problemin həlli, sağlıqla bağlı məsələlər üçün müraciət də və gecikdirilmədən bütün bu məktublar cavablandırılır, heç kəsinin ümidi üzülmür, səsi eşidilməz qalmır. Hər zaman Mehriban xanım xalqımızın, xalqımız da Mehriban xanımın yanındadır. Ən böyük mükafatı isə xeyirli iş görməsindən doğan məmunluqdur. İnsan gördüyü işin haqlı, xeyirli və lazımlı olduğuna daxilən inandıqda həvəslə işləyir. Fiziki yorğunluq isə mənəvi məmunluqla ödənilir.